കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവരെ രക്ഷാകരവും ജയ നൽകുന്നതുമായ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ മഹാ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷ ദിനം എന്നായിരുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച നാഴികയല്ല മറിച്ച് അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി ദൈവപുത്രൻ മണ്ണിലേക്ക് വന്ന് കഷ്ടത സഹിച്ച് മനുഷ്യനോട് സമഭാവമുള്ളവനായി കബറിലേക്കിറങ്ങി മരിച്ചവരുടെ അടിയിൽ പാർത്ത് മരണം രുചിച്ച് എന്നാൽ മരണത്തെ ജയിച്ച ദിനമാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ദിനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കർത്താവ യേശുമി ശിഹായുടെ ഉയർപ്പിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ദിനമാണ് നമുക്കറിയാം കെന്ത അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ സുറിയാനിയിൽ കെന്തോ കെന്ത എന്നുള്ളത് പൗരസ്ത്യ സുറിയാനിയും കെന്തോ എന്നുള്ളത് പാശ്ചാത്യ സുറിയാനിയുമാണ് പാശ്ചാത്യ സുറിയാനിയാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാധനയിൽ പക്ഷേ കാലാകാലങ്ങളായി കെന്ത എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കെന്ത എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു വാക്കിൻ്റെ പാശ്ചാത്യ സുറിയാനിയിലെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കെന്തോ എന്നാണ് കെന്തോ എന്ന ഈ സുറിയാനി വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കോം എന്ന ഒരു സംസ് സുറിയാനി ധാതുപദത്തിൽ നിന്നാണ് കോം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരെ നിൽക്കുക എന്നാണ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്രൈറ്റ് നേരെ നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയുക കോം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന കൗമ എന്ന പ്രാർത്ഥന കൗമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നർത്ഥം സൗകര്യാർത്ഥം ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ ബലഹീനതകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കൗമ കൗമോ എന്ന പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോം എന്ന സുറിയാനി ധാതുവിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ധാതുപദത്തിൽ നിന്നാണ് കെംതോ എന്നുള്ള പദം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെന്തോ എന്നുള്ളതിന് തത്തുല്യമായൊരു വാക്കാണോ ഉയർപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെന്നേ പറയാനൊക്കുകയുള്ളു പക്ഷേ ആശയം സംവേദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു കെന്തോ നേരെ നിൽക്കുക എന്നാണ് നേരെ നിൽക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യന് വീണ്ടും അവസരം കൊടുത്തു എന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വാക്യത്തെ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊന്ന് അല്പമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അല്പം ദൈവശാസ്ത്രമാണ് അത് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കാവുന്ന നിലയിൽ ലാളിത്യത്തോടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിതാക്കന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കപ്പതോക്കൻ പിതാക്കന്മാരിൽ ഇളയവനും എന്നാൽ മഹാപണ്ഡിതനുമായിരുന്ന നിസായിലെ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥം ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഓൺ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മാൻ ഓൺ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല പ്രബന്ധം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളുടെ ആഴം വേദശാ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളിവാക്കാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പരിശു ഭാഗ്യവാനായ പൗലുസ്മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് തിരുമേനിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജിനും അങ്ങനെയുള്ള ചിലരൊക്കെ അതേക്കുറിച്ച് അഗാധമായിട്ട് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് വേറെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ പറയുന്നില്ല ഇതെൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരുകൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിസ പറയുന്ന ഗ്രിഗറി പറയുന്ന രണ്ട് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള 
ആ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്വന്ത സ്വരൂപത്തിലും സദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊറ്റ വാക്കേ കാണുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ നറേറ്റീവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമ പണ്ഡിതരൊക്കെ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നു ഇതൊരു രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് രണ്ട് നാറേറ്റീവ്സ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ചില സോഷ്യോളജിക്കൽ റീസൺസ് ഒക്കെ ഗിൽഗാമേഷ് എന്നൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെസപ്പോത്തേമിയൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഉടലെടുത്ത ചില ചിന്തകളൊക്കെ ആണെന്നുള്ള സാമൂഹിക പഠനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല അതിനെ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിസായിലെ ഗ്രിഗോറിയോസ് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത അല്പം കട്ടിയാണത് എങ്കിലും എന്നെക്കൊണ്ടാകുന്നത് പോലെ ലളിതമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ലളിതമാക്കുന്ന വഴിക്കും അല്ല അബദ്ധം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന ആശങ്ക ഇല്ലാത്തവനും അല്ല ഞാനും അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മനുഷ്യനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ഉദ്ദേശമാണ് അതായത് സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖുമാരുടെ വലിയ ഒരു വൃന്ദം എന്നാൽ മാലാഖുമാരെക്കാൾ മാലാഖുമാർക്ക് നൽകാതെ ഇരുന്ന സ്വന്ത തേജ സ്വരൂപവും സദൃശ്യവും ഈ സ്വരൂപവും സദൃശ്യവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും പറയാനായിട്ട് നോക്കിയാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരുകയില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ആശയം മാത്രം അതായത് ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സദൃശ്യം സ്വരൂപം എന്നുള്ളതിലെ ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫ്രീ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഏഞ്ചലിക്സ് ബീങ്ങിനെ മാലാഖുമാരുടെ ഗണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ എന്നാൽ മാലാഖുമാർക്ക് പോലും നൽകാതെ ഇരുന്ന തൻ്റെ സ്വരൂപവും സദൃശ്യവും കൊടുത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മനുഷ്യനെ ആ സ്വരൂപവും സദൃശ്യവും കൊടുത്തപ്പോൾ ന്യായമായിട്ടും ദൈവത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ വിൽ മനുഷ്യന് നൽകി അവന് നൽകിയ വസ്ത്രം ഗാർമെൻ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോറി തേജസിൻ്റെ വസ്ത്രവും ആയിരുന്നു എന്നാണ് തേജസാണ് അവനെ അണിയിച്ചിരുന്നത് അത് മലാഖുമാർക്ക് സദൃശ്യമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ പരാമർശം നടത്തുന്നുണ്ട് പരുഷന്മാർ ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏഴ് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഭാര്യയില്ലാതെ മരിച്ചു ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്തവും തുടങ്ങി ഏഴാമത്തവും വരെ അവിടെ കെട്ടി ആർക്കും കുഞ്ഞുണ്ടായില്ല ഒടുക്കോ ഈ സ്ത്രീയും മരിച്ചു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൾ ആറിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നൊരു ഉത്തരവുണ്ട് അവിടെ വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല വിവാഹം ചെയ്യുന്നില്ല അവർ മാലാഖുമാരെ പോലെയാണ് സോ വി ആർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് ഏഞ്ചലിക് ബീങ്സ് എന്നൊരാശയമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കിടക്കുന്നത് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ചേർന്നാണെന്നാണ് വ്യാഖ്യാനം അപ്പോൾ നിസാല ഗ്രിഗോറിയോസ് പറയുന്നു മനുഷ്യനെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തിക്കുവാൻ അധികാരത്തോടെ അവനെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു തത്തയെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തിയാൽ അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ പഴയൊരു ഒരു കവിതയുണ്ടല്ലോ ബന്ധന ബന്ധനം എന്തുവാ കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും അത് ബന്ധനം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയായിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപവും സദൃശ്യവും കൊടുത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് വഴിയായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ പ്രീ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് മാൻ എന്ന് ആ ഒരു പരിധിവരെ പറയാം ആ വാക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കൊക്കെ ആ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളൊന്നും അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അതേ പിടിച്ച് തർക്കിക്കാൻ സാധിക്കും 
എന്തായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഇൻറ്റൻഷനിൽ ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവൻ ഫ്രീ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡമുള്ളവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവൻ ദുൻ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നത് ദൈവത്വത്തിൽ ഇന്നലകളില്ല ഇന്നില്ല നാളെയില്ല അത് അനാദിന്തമാണ് അവിടെ ഇന്നലകളില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തനിക്ക് നൽകിയ ഈ ഫ്രീ വിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അവൻ നഷ്ടമാക്കും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ദൈവം അവന് കൊടുത്ത ഒരു വസ്ത്രമുണ്ട് അതാണ് ഗാർമെൻ്റ് ഓഫ് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഗാർമെൻ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഗാർമെൻ്റ് ഓഫ് സ്കിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് എന്താ മരണവും നശ്വരതയുമാണ് അതായത് നമ്മിൽ മരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മിൽ മരിക്കുവാനായിട്ട് നശ്വരമല്ലാത്തതായിട്ട് ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതിനെയാണ് ഗാർമെൻ്റ് ഓഫ് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ തൊലി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് അമർത്യനായിരുന്ന അനശ്വരനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ വീണ് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോകും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവം ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെതേഡായിട്ടാണ് ഒരു സംരക്ഷിത കവചമായിട്ടാണ് അവന് ഗാർമെൻ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോറി മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഗാർമെൻ്റ് ഓഫ് സ്കിൻ നൽകിയത് ആ അക്കൗണ്ടാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഗ്രിഗറി വാ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറയും ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് മാൻ ഇൻ ഇസ് ഓൺ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്ക്നെസ് വേർ ആസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്രിയേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ സൃഷ്ടിയിൽ ആദ്യത്തേതും ഇൻറ്റൻഷനിൽ രണ്ടാമത്തേതുമാണ് സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം ഈ തേജസ്സുള്ള മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു പോകുമെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ഗാർമെൻ്റ് ഓഫ് സ്കിൻ നൽകി സൃഷ്ടിക്കച്ചപ്പോഴാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ട് ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓൺ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മാൻ എന്ന ചെറിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം നഷ്ടമാക്കി നശ്വരതയും മരണവും പ്രതിഫലമായി സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ദൈവം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവനെ വീണ്ടെടുത്തെങ്കിലേ സാധിക്കൂ ബ്രിങ് ബാക്ക് ദ മാൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിസ്റ്റോറേഷനാണ് ഒരു റിസ്റ്റോറേഷനാണ് തകർന്നു പോയ മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് നശ്വരതയും മരണവും ഉള്ള ജീവിയായി തീർന്ന മനുഷ്യനെ പൂർവാവസ്ഥയിലേക്ക് അതേതാണ് മഹത്വത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് നശ്വരതയും അനശ്വരതയും അമർത്യതയും നൽകിക്കൊണ്ട് അവനെ വീണ്ടെടുക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴാണ് തൻ്റെ ഏകജാതനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചതും അവൻ തൻ്റെ രക്ഷണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചതും മരണമടഞ്ഞതും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തതും അപ്പോൾ ക്രിസ്തു മരണത്തിന് മുമ്പേ ജനിച്ചവനാണ് അദ്ദേഹം മരണം വരിക്കുകയായിരുന്നു മരണം വരിച്ചത് തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് മരണത്തിൻ്റെ അടിമയാകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ അന്ന് മുമ്പ് സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യന് നഷ്ടമായ അനശ്വരതയെയും അമർത്യതയെയും മടക്കി എടുത്ത് നിലംപരിചായവനെ നേരെ നിർത്താൻ കെൽപ്പുള്ളവനാക്കി ഇതാണ് കെന്തോ അപ്പോൾ കെന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ നിൽക്കുക എന്നതാണ് നേരെ നിൽക്കുന്നത് 
ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യേ നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല നേരെ നിൽക്കുന്നത് സമൂഹ മധ്യേ നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് ദൈവം മുമ്പാകെ നേരെ നിൽക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ കെൽപ്പുള്ളവനാക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു പുനരുദ്ധാനത്തിലൂടെ എന്നാണ് ഗ്രിഗറി അഫ്നീസായെ പോലെയുള്ള പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഇത് അപ്പം ദൈവശാസ്ത്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ പലരും ഗ്രഹിച്ചു കാണുവാൻ ഇടയില്ലെന്നും അറിയാം എങ്കിലും ഇത് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തിൽ ഉയർപ്പിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് ആ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സനാതന സത്യം യേശു തമ്പരാൻ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അത് ഏതെല്ലാം പല തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് സത്യത്തെ ഒരിക്കലും കുഴിച്ചു മൂടിയിടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന വസ്തുത രണ്ടാമത്തേത് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവദത്തമായ ഒരു ക്വാളിറ്റി അവന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവൻ്റെ ഏത് തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നിലംപരിചായിരിക്കുന്ന ഏതവസ്ഥയിലും അവന് നേരെ നിൽക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നിലംപരിചാകുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അപമാനവും നിന്നയും പരിഹാസവും ആക്ഷേപവും തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മിൽ പല ആളുകളും നിലംപരിചാകുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും എപ്പോഴും ആക്ഷേപങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല ചിലർ അത് കേട്ട് 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 കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങ് ഡള്ളായി അവർ മനസ്സിന് ശക്തിയില്ലാത്തവരായിട്ട് തളരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ചിലരങ്ങനെയല്ല ചിലർക്ക് രോഗമായിരിക്കാം രോഗം പിടിപെട്ടി ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരങ്ങ് തളർന്നു പോകുന്ന നിലം പിടിച്ചാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകൾ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ വിധത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കാട്ടുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഉയർപ്പ് തരുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം നിലംപരിചാകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഏതായിരുന്നാലും അവിടെ നേരെ നിൽക്കുവാൻ നമ്മെ കഴിവുള്ളവനാക്കി തീർക്കുന്ന പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകാത്ത സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടാലും ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വാഗ്ദത്വം അത് കേവലം അവൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകളുടെ താളടികളായി നിലംപരിചായി കിടക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നേരെ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കരങ്ങൾ പിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇതാണ് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കെന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർപ്പോ നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ സന്ദേശം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ കെന്തോയിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ ആഘോഷിച്ച നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ നിലംപരിചാകേണ്ടവനല്ല ഞാൻ നിലംപരിചാകേണ്ടവളല്ല എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ നേരെ നിൽക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ നേരെ നിൽക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവളാണ് എന്നുള്ള ധൈര്യമാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി അതുകൊണ്ട് ദ പവർ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ ഈസ് അവർ കൺവിക്ഷൻ ദറ്റ് വി ആർ കോൾ ടു വി സ്റ്റാൻഡ് എ ഫ്രൈറ്റ് നേരെ നിൽക്കാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി അതനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഉയർത്തെറിഞ്ഞേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ നിരന്തര സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കും പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ സുന്നഹദോസിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ ഉഷാന മുതൽ ഉയർപ്പ് വരെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ഈ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധനായ പരിവരത്തിരുമേനിയുടെ 
സാന്നിധ്യം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കിയ കൃപയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നു കുറവുകളും വിലഹീനതകളും ക്ഷമിക്കുന്ന പൊറുക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിലെ കുറവുകളെ ക്ഷമിച്ച് തൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലെ സ്വീകാര്യ കാഴ്ചയായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക സർവശക്തൻ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ